A címeres emlékeken azokat az ábrázolásokat érteném, amelyeknek viszonylagos történeti jellemük is van, tehát a, a régmúlt koroknak a címeres ábrázolásai, illetve itt különösen azokat, amelyeknek közvetlenül is van kapcsolata a Daniel családdal is. És éppen ezért összegyűjtöttem, már amennyire lehetőségeim engedték a legtöbb olyan ábrázolást, amely valamilyen módon és valamilyen módszerrel ugye Barra Daniel családnak a címerét ábrázolja. És akkor a következőkben el is indítanom a beladásomat, mindig így felszoktam vázolni, hogy akkor most miről is lesz szó. Hát itt négy pontot emeltem ki, szótájtak a Daniel család eredetéről, hát ha sikerül elosztatni egy-két kétájt, vagy éppenséggel egy-két olyan legendai elemet a helyére tenni, amiről sokan úgy gondolják, hogy történeti tény. A következőben pedig beszélnék a Daniel család címerének eredetéről, már amennyire adataink vannak elő. A harmadik töm pedig a Daniel családban történő rangemelések lennének. A rangemelés ugye már azt jelenti, hogy mikor, hogyan lép fel fel valaki azon a rangképen, ahol a nemesi, különféle nemesi rangokat meg lehet szerezni, tehát hogy ez valaki nemes, hogy ez valaki bár, hogy ez valaki gróf, és így tovább. És végül az utolsó, a Daniel család címerének ábrázolásai, tehát képben megpróbálom bemutatni azokat az ábrázolásokat, amelyeknek a célja a Daniel család címerének a megmutatása volt. És akkor így kezdeném egy szöveges résszel, és pedig azokról a legendai elemekről beszélnék, amelyek körülszövik a Vardesi Daniel család eredetét. Itt a legelső, és amit valószínűleg most nekem is sokan ismernek, ez az úgynevezett Kolumban nevezetű közös ős története, aki, mármint ez a Kolumban, nem lett volna más, mint Krisztus után 567-ben a Székelyek Bány. Hát itt elég sok olyan dolog van, ami miatt a történetírás ezt abszolút nem tudja elfogadni, tehát a Székelyeknek Kolumban Bány, jó, éppenséggel Krisztus után 567-ben milyen dokumentum lehetett az, aminek az alapján ezt valaki tudta következtetni. A leszalmoztatás említi ezt a bizonyos kolombant, tehát Krisztus után 567, és a következő ős ebben a leszalmoztatásban van kolombban robban, aki leszalmozás szerint első Béla Tila idejében ért, tehát 1060 és 1063 táján. Tehát a 500 év, csak nem 500 év az, ami a két ős között elterít, tehát egy hatalmas járatos van. És továbbá ez a leszármazás azt mesélje el, hogy ennek a kolumban óban a két fia volt Daniel és Endre, és a Daniel volt az, aki a Vargyasi Daniel családnak a dőse lett, mivel ugye átköltözött, vagy, vagyis Vargyason telepedett meg, és Endre pedig Olaszkereken kapott magának lakhelyet, és ő lett a kolumban család őse. Ma már most ezt a leszalmoztatást teljes mértékben, mert a tudomány mai állása szerint legjobb a jelenleg körébe sorolhatjuk. Talán amiatt is, hogy ez a leszalmoztatás egy 1775-ben a fő perben bemutató dokumentumon alapszik, aminek a címe Fejlelő Idősapa Fügyel Balancsolatja, az 1861 táján portonál volt egy szöveget, Zorhelyszék jegyzőkönyvéből és lustáiból, kinézett a Kosztelegi Kolumbán család genealógiája, genealógiája alapul. Ismerjük most már az udvarhelyszéki, az elég találat is, ismerjük a jegyzőkönyveit is, valamint az úgynevezett székely vállást is, ennek a történetét is külön megírta, és azt is bebizonyították, hogy ebben a székely vállában és ebben az udvarhelyszéki levéltárban hiába keresünk hónokig, vagy akár a 12-13. századig visszamenő dokumentumok, amiket nem fogunk találni, és 1200 éves nem találtak, vagy 1200 éves nem találtak. Abban a korban ez egy ilyen nagy hivat volt, tehát hogy egy nemes ember még inkább vissza tudta vinni a leszállmazását, annál inkább, hogy egy divatos kifejezése én menő volt a, a többi nemesnek a körében, és valószínűleg ez a 1775-ös dokumentum is ilyen dolog lehetett. A következő, Kemény Józsefnek a genealógiai gyűjteményében, ez ott van Kolozsváron az Akadémiai Pénztárnak a gyűjteményében, van egy ilyen dokumentum, ami azt mondja, hogy a Daniel Família vette eredetét a magyaroknak, Szkitjából, Kirvetelek idejéből, 
egy Daniel nevezető ember tőtő keresztelésből Danielnek neveztetett, és maradékai a Daniel nevet családi névnek megtartott párcián. Hát, ez sem mondja nagyon-nagyon sokat, tehát egy Danielő szól, aki esetleg kereszténység lett, Persze megjelenik a magyar nyomsz kitjáról való kérletele, tehát ez az örökös eredet még 24 általában nem volt ki egyetlen egy ilyen család leszámoztatásból sem. Viszont ez a bejegyzésem nevezi meg a forrást, ahonnan lett el, úgyhogy a többen utatás esetleg ott tudja elfogadni, hogy ezt is a legendő jelenek elég a sorolhatjuk. És még van több ezeken kívül, én a, hogy a legfontosabbakat és a legérdekesebbeket próbáltam bemutatni, és akkor van egy e, ilyen szöveg is, hogy már a 14. szekundumnak folyt a felé szépen virágoznak valami jöttosában Daniel Kavizsában, Vardesi Daniel Dalás, Péter és Lukács. Kik is az akkori felségek alakod előtt olyan érdemet szerzének jeles cselekedeteikkel maguknak, hogy 1400-ban minden székelyföldi fiúvágot, illető jószágaiknak bírására jussz a régiumban, különös királyi donációkkal, már a székely törvények szerint lehetővé való itt a példa, megajándékoztatának. Már most ez a szöveg, Báló Daniel István, aki a családból ezt a nevet, tehát az István nevet egyedik megviselte, halála alkalmával készült egy ilyen prédikáció, vagy egy ilyen búcsúztatás, ami általában szokta tartalmazni az illető személynek a, a családi leszállomozását is. Tehát a, a halotti prédikációknál legtöbb esetben mindig visszautalnak a családnak az ősei eredetére, és ilyenkor elképzelhetjük, hogy minden jót és minden szépet elmondanak arról a személyről, akit éppen búcsúztatnak. És e, itt az történik, hogy Valdisi Daniel Balázs Péter és Lukács merét említik meg, sajnos ezekről sincsenek konkrét történeti dokumentumaink, amelyek a történetkutatás előtt valósnak lennének elfogadhatóak. És másik dolog az, hogy egy 1400-as dátummal Jussz Régium volt emlegett, tehát a Jussz Régium azt jelenti, hogy a király birtokot adományozta a Daniel családnak. Már most a történetkutatás tudja, hogy a Székelyföldön általában nem, következett, nem következhetett be Jussz Régium, tehát a királynak nem volt szabad a Székelyföldön birtokot adományozni senkinek, ugyanis a Székelyföld maga az egy osztatatlan terület volt, és az a Székely nemzetnek a tulajdona volt, tehát így külön nem oszthatta el. Most egy történetkutatás megbizonyította, hogy néha néha még ebben az időben is történt ilyen kivételes eset, hogy egyes esetekben csak sikerült a királynak tűz régió bemint a Székelyföldre, de ez nagyon-nagyon ritka. Itt a maga a forrás is megemlíti, hogy nagyon ritka. Sajnos erről a, a történetről is nincsenek konkrét dokumentumaink, úgyhogy egyelőre ezt is a legenda körébe sorolhatjuk. A család történeti munkában általában ez a Daniel Bolár, Daniel Péter, vagy esetleg a Lukács sok esetben együtt vagy külön nagyon jó, ez egy leszállóztatásban megjelennek, mint olyan személyek, akik harcoltak a Nikápoi csatáról, de véleményem szerint ez a Nikápoi csatáról való részvétel is olyan dolog, amit sok mindenki maga van a tulajdon, de igazából a dokumentumokban nem nagyon sikerült bizonyítani. És akkor egy dia elejéig beszélnék a dokumentumoknak a tanúságáról is. Tehát a történeti kutatás elsősorban azokat a dokumentumokat veszi alapul, amelyeket elfogad hitelesnek, és amelyek révén le tud mondani különös következtetéseket. Már most a Balisi Daniel családnak a legjobb állat, a legjobb állat, a hogy a család egyik legnevesebb tagja ismerte, aki több kötetet is megjelentetett a család történetével kapcsolatosan és az előbb felsorolt véleményeket maga Daniel Gábor is mind a legendák közé sorolta, és kinyilvánította az a véleményét, hogy a család mindenképpen széke eredetű. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ilyen olyan beszélgetésekkel, akár a szakmai közöttben, akár a működvelőkkel, például olyan vélemények is előfordulnak, hogy ez a család történetesen francia eredettel bírna. De hát ezek a dolgok, ezek a, e, egyelőre a történetkutatás szempontjából is valószínűleg ezután sem lesznek sohasem elfogadhatóak. Ugyanis már 1499-ből vannak olyan terült dokumentumaink, amelyek szerint a család már hordosan élt és elég jelentős birtokokkal is rendelkezett. Ez a két dokumentum, amit itt, az előbb, itt említek a második pontnál, egyik 1499 április, sőt a második április 18, Mind az bizonyítja, hogy Valdesi Daniel Lukácsnak 
meggyűlt a bolyva, ezzel a Big Four, Jánosi György és János Sar, akik a felsőállási birtokait elfoglalták, és ebben a fejben születik mind a két dokumentum, az utóbbi egy idézés, tehát úgy történt ez, hogyha nagyon lebontjuk a dolgokat ezelőtt, 560 évvel is úgy történt az idézés, mint most csak más eszközök. A következő dokumentum, tehát 1500, ahol Bardosi Daniel Péter és Fiai Lukács és Miklós jelennek meg, és a 16. század folyamán, illetve a 17. század első felében családtagjai mindig megfeleltek a primor minősítésnek. Tehát ugye a három székelyen közül a primor voltak a legelőfelőbbek, ők viselték általában a legfontosabb hivatalokat, és anyagilag is sokkal inkább felett álltak a közelemben. Tehát például a harctére több lovasolt, kiálló emberként is beszélnek ezekről a primorokról. A székely katonai lustrákat is megnézve a Daniel családnak a tagjai mindig megfeleltek ennek a minősítésnek, és a 17. század első felétől ma már nem lehet felsorolni a dokumentumokat, annyi van, tehát a családnak a levétel a 17. század első felétől viszonylag nagy gazdagságban bír, sajnos ma jó része nem tudható. És akkor a család címeinek az eredmények. Ismét Daniel Gábor, hogy nyúlok vissza, és ezért idézném, hogy nemes vagy címeres levél és a lévén gyaktálunk van kétségek, menességünk széke jelenetű. Tehát ugye, hogyha a székeknek a történetére gondolunk, és a székeknek a társadalmi státusára, vagy jogállására, akkor elmondhatjuk azt, hogy a, a székesség ugye az a kollektív nemességgel bír, tehát az egész székely nemzet bír bizonyos előjogokkal, tehát egyfajta kollektív nemességről beszélhetünk, amit nem kellett külön adományon bizonyítani, a régi korokban, tehát ott a székelységnek a őskorában, tehát a Magyar Királyság idejében például nem nagyon volt szükség arra, hogy a székelyek a nemességét dokumentum a papírral bizonyítsa be. És például az egyik dolog, ami miatt Daniel Gábor azt mondja, hogy család székelyre az ERSZ tehát, hogy azt, hogy nem kap, hogy nem talál olyan bizonyítékot, címeres felelet, amely elmondaná, hogy ugyanis sikerült nemességet is színvel szerezni, ez arra utalhat, hogy a nemesség széke eredetű. Ez a legfontosabb nemesség, a székely nemesi családoknál általában így szokott történni. Azonban a Magyar Királyság 1526 után azért a régi székely társadalomnak az életmódja az teljesen megváltozott, azt nem, nem részletezem, mert valószínűleg ezt a székelységnek ugye az általános történetet mindenki tudja, és a Székelyföldön is alkalmazható lett a Jusz Régium, és a Székelyföldön is egyre inkább be kellett bizonyítani mindenkinek a dokumentummal, hogy ő valahol birtokos, vagy éppenséggel valamelyik társadalmi rendben tartozik. Tehát címeres levél nincs az Anél család irattárában, lehet, hogy máshol van, tehát ez majd az elkendő kutatásnak a feladata kideríteni, hogyha egyáltalán ki lehet deríteni, mert vannak olyan dolgok is, sajnos, amit már mai módszerekkel sem tudunk már kideríteni, a források hiányából. De e, szintén Daniel Gábor azt mondja, de mégis van címerünk, egy hagytú nyakán át, hogy nyílal, ezt feltaláljuk 1600 elejétől a Betlen Gábor fejlelő korától kezdve leveleinkkel, épületeinkkel, stb. Tehát itt arról utal Daniel Gábor, aki a család emírtárát első kézből tanulmányozhatta, hogy a, a korabeli pecsétektől például e, milyen e, címet használtak a család tagjai, előttjei, vagy ugye már az épületeken megjelennek ezek a, a szimbólumok, ugye itt a, 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 a honlózaton a Daniel családnak a címere e, ma is ott pompázik. És ezt a részt még elolvasnám, ugyanis ez is elég sok félejét is adott alkalmat. Első Daniel Mihály Petrán Gábornak kedves emberrel élén, neki megengedte ezen címen használatát, tehát ha szabad azt mondom, hogy megosztotta vele az ő saját címerét, mert mivel az ő címere két vagy melyeknek, melyeknek nyakuk egy nyíl alatt a hátműve. Itt a, a Zittári Petrán címerre céghoz Daniel Gábor, tehát Betlen Gábor is a Vittári, a Betlen Sáll Vittári állalban származott, és neki volt ez a címerre két szembe forduló hagyta, akinek a nyak egy nyíló volt átjöve. Sajnos itt, 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 itt megjelenik ez a megosztott a az ő saját címerét kifejezés, amit sokan félreértelmeztek. A következőképpen bővebben elmondom, hogy miért. 
Azonban Nagyjel Gábor az is már elmondja, hogy azonban erre semmi jobb majd nem található fel. Ezen címmel ezen címmel századat úrta használjuk, és az két alkalommal lehet elismerve, mint ősi címmel, és egy bővítve előbb majd később egy kicsit.